আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক আমি রে গ্রুপ ফ্রম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আমি দর্শক আবারো চলে এলাম আরেকটি নতুন এপিসোড নিয়ে সেটি হচ্ছে যে গাভিন ছাগলের পরিচর্যা অর্থাৎ গর্ভকাল থেকে বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত কীভাবে পরিচর্যা করবেন সে বিষয়টি আপনাদের জানিয়ে দিব দর্শক যেহেতু আমি এগুলো আমার খামারে পেয়েছি সেগুলোই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বিষয়গুলো বর্ণনা করছি এগুলো বইয়ের সাথে নাও মিলতে পারে অথবা কিছু কিছু মিলতেও পারে সুতরাং ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পূর্বের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে তো চলুন আলোচনা করা যাক সম্মানিত দর্শক একটি গর্ভবতী গাভিন ছাগলের গর্ভকাল হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ দিন অর্থাৎ পাঠা দেখানোর পর থেকে একশো পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তার গর্ভকাল হয়ে থাকে এবং অন্য যাতে ছাগলের আরও কিছুদিন বৃদ্ধি পেতে পারে দর্শক এই একশো পঞ্চাশ দিনকে তিরিশ দিয়ে ভাগ করলে আসে পাঁচ মাস তো আমরা এই পাঁচটি মাসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে আমরা আলোচনা করব দর্শক প্রথম মাসে প্রথম মাসে আপনারা অর্থাৎ পাঠা দেখানোর পর থেকে প্রায় এক মাস পর্যন্ত আপনারা দানাদার খাদ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন কেননা যদি দানাদার খাদ্য দেন বা খোল বা বিভিন্ন ধরনের উত্তেজক খাবার খাওয়া তাহলে পুনরায় হেঁটে আসার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে দ্বিতীয় মাসে আপনারা যে কাজটি করবেন সেটি হচ্ছে হালকা নানাদার খাদ্য দেওয়া শুরু করবেন অর্থাৎ এক থেকে দেড়শো গ্রাম খাবার দেওয়া শুরু করবে এবং কাঁচা ঘাস দেবেন তৃতীয় মাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস ও প্রায় একশো থেকে দুশো গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে দর্শক আপনার রেসিপিটি ফলো করলে অবশ্যই উপকৃত হবেন ইনশাল্লাহ আমি পেয়েছি চতুর্থ মাস পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাদ্য প্রায় দুইশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো গ্রাম ছাগল প্রতি অর্থাৎ একটি গাভিন ছাগলকে এ পরিমাণ খাদ্য আপনি দিবেন এবং বিভিন্ন ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম প্রদান করতে হবে দর্শক আপনাদের বলে রাখি দানাদার খাদ্য আমার ভিডিও দেওয়া রয়েছে আপনারা সেগুলো দেখে নেবেন আর বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন যেগুলো পাওয়া যায় ছাগলের শরীর বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যালসিয়াম যেমন এনারা ভেট নিয়ে আলোচনা করেছি এর পূর্বের ভিডিওতে এছাড়াও সিপি ভেট রয়েছে এগুলো গাভিন ছাগলকে খাওয়ানো যায় সুতরাং আপনারা এই ওষুধগুলো ব্যবহার করতে পারেন সমাজে দর্শক আপনারা ইচ্ছা করলে তৃতীয় মাসে এসে আপনার ছাগলের কৃমি ওষদ ফেনাজল ভেট এবং পিপিআর রোগের টিকা দিতে পারেন কোনো প্রকার সমস্যা নেই এগুলো পূর্বেও খাওয়া যায় কিন্তু যদি তৃতীয় মাসে দেন তাহলে আপনার ছাগলের বাচ্চার যেইটা সেটা পেয়ে যাবে আর দর্শক আপনারা অবশ্যই দানার খাদ্যগুলো দেওয়ার সময় মনে রাখবেন যে ভালো মানের যেন হয় এবং ছাগল লের বাচ্চার বৃদ্ধি যেন ঠিক মতন হয় এই জন্য মূলত দানাদার খাদ্যগুলো প্রদান করা এবং ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনগুলো খাওয়ানো পঞ্চম মাসে দানাদার খাদ্যর সাথে সাথে তার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে অর্থাৎ অনেক সময় দেখা যায় ছাগলের বয়স চার মাস বিশ দিন পনেরো দিন এবং পঁচিশ দিনের মধ্যে অনেক ছাগলের বাচ্চা হয়ে যায় আমার বেশিরভাগ ছাগলের চার মাস বিশ দিনে বাচ্চা হয়েছে সুতরাং অবশ্যই পঞ্চম মাসে আপনাকে প্রায় প্রতিনিয়ত খেয়াল রাখতে হবে আর অবশ্যই মা ছাগলকে অর্থাৎ গাভিন যে ছাগলটি রয়েছে সেগুলোকে আলাদা করে রাখতে হবে নাহলে দেখা যায় যে যদি খাসি ছাগল থাকে তখন সেগুলো যদি গুঁতো দিয়ে দেয় অনেক সময় বাচ্চা চার মাসের আগেই পড়ে যায় আমার পাশের একজনের একটি ছাগলের এই অবস্থা হয়েছে এছাড়া আবহাওয়া আবহাওয়াজনিত কারণেও কিন্তু ছাগলের বাচ্চা পড়ে যায় সুতরাং আপনারা অবশ্যই এখন বর্তমান যেহেতু বর্ষাকাল চলছে দর্শক আপনার বর্ষাকাল নিয়ে একটা ভিডিও দেওয়া রয়েছে কীভাবে বর্ষাকালে ছাগলের যত্ন করবেন সে ব্যাপারে আপনারা সে ভিডিওটি দেখে নেবেন ইনশাল্লাহ তো দর্শক 
বর্ষাকাল আপনারা বিশেষ ভাবে তার প্রতি নজর রাখবেন অর্থাৎ প্রতিটি ছাগলের প্রতি নজর রাখবেন কারণ এই সময় কাছাকাছি করে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয় জ্বর আসে সুতরাং এই বিষয়গুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আর গর্ভবতী ছাগলকে যেভাবে বললাম সেভাবে আপনারা পরিচর্যা করবেন তো দর্শক আর কথা বাড়াতে চাই না কেননা ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে বেশি কথা বলতে গেলে আর আমার যে পূর্বের ভিডিও দেওয়া রয়েছে গাভিন ছাগলের পরিচর্যা নিয়ে সেখানে অনেক বিষয় আলোচনা করা রয়েছে আরও এবং প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দেওয়া রয়েছে আপনারা সেখানে দেখে নেবেন সেই ভিডিওটি আর এই ভিডিওটি দুটো ভিডিওর সমন্বয় ইনশাল একটা ভালো অভিজ্ঞতা পাবেন বলে আশা করছি তো দর্শক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর একটি নতুন এপিসোড নিয়ে আসা পর্যন্ত আর কীরূপ ভিডিও চান আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করবেন ইনশাল্লাহ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ